how deep the Father's love for us. Wie tief ist die Liebe des Vaters für uns? It's deep, it's wide, Sie it's everlasting. Ist tief und weit und ewig. Thank you so much for that beautiful song. Danke für dieses wunderschöne Lied. It truly brought my heart into the spirit of worship. Und das hat mein Herz wirklich zur Anbetung gebracht. And that's exactly what we will be talking about together tonight, the topic of true versus false worship. Und das ist genau das Thema, was wir uns heute Abend anschauen wollen, wahre Anbetung im Gegensatz zu falscher Anbetung. I hope you had a wonderful day so far. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Tag bisher. It's been a, a truly a very joyful experience to be here. Es ist wirklich eine ganz freudige Erfahrung bisher gewesen, hier zu sein. Met a lot of new people, new wonderful people. Ich habe ganz viele neue, wunderbare Menschen getroffen. Also seitdem ich gestern gesagt habe, dass ich Deutsch verstehe, seitdem redet ihr alle mit mir. Am ersten Abend kam noch niemand, aber jetzt, jetzt reden alle mit mir. Dankeschön. We all, we had a wonderful time with the young people this afternoon. Wir hatten heute auch eine ganz wunderbare Zeit mit den Teenagers und den jungen Leuten. The food has been delicious here. Und das Essen ist ganz wunderbar. And uh, I hope and pray that the spiritual food has been delicious as well. Und ich hoffe und bete, dass auch das geistliche äh, Essen wirklich köstlich gewesen ist. Tonight we're going to have a spiritual feast as we again open our Bibles. Denn auch heute Abend werden wir ein geistliches Fest haben, wenn wir unsere Bibeln öffnen. And again you will turn with me to Revelation and you know what chapter already I don't even need to say it I think. Und auch ihr werdet wieder Offenbarung aufschlagen und ihr wisst schon solchen Kapitel, ich muss es denke ich nicht einmal mehr sagen, oder? But if there's anyone new that came today and this is your first evening here with us. Aber wenn irgendjemand jetzt ganz frisch gekommen ist und das ist euer erster Abend hier mit uns, we are spending time in Revelation chapter 7. Wir nehmen uns Zeit für Offenbarung 7. And what I love about this camp is that we've been going structuredly verse by verse, phrase by phrase through this amazing chapter. Und was ich in diesem Camp so mag ist, dass wir so ganz strukturiert so Vers für Vers und Phrase für Phrase durch dieses ganze Kapitel hindurchgehen. You know, when you get invited to speak at different events, wenn man so eingeladen wird, so bei verschiedenen Veranstaltungen als Sprecher dabei zu sein, you know, sometimes you can just choose what you want to preach on. Da kann man meistens einfach wählen, worüber man predigen möchte. And then it's kind of easy to kind of gravitate towards, you know, your favorite topics. Und dann ist es relativ einfach, dass man sich das aussucht, was einem sowieso das Lieblingsthema ist. But I actually like the challenge of coming to an event and getting an assigned text that I really need to use and get into and 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 probe into and discover. Aber ich mag diese Herausforderung einen Text sozusagen vorgesetzt zu bekommen, den ich dann selbst erstmal erforschen und studieren muss und da wirklich etwas entdecken muss. Und ich bin sehr gesegnet worden von all den verschiedenen Ansprachen und Vorträgen hier über Offenbarung, vor allem Kapitel 7. And uh, my text that I've been assigned for tonight is verse 11 and 12. Und äh, die Verse, die mir heute Abend gegeben worden sind, sind Verse 11 und 12. So what I would like to do is I would like to read the text and then uh, we're going to pray together. Also ich möchte gerne den Text erst einmal mit euch lesen und dann werden wir gemeinsam beten. So Revelation chapter 7 and verse 11 and 12. These two verses will be our focus tonight. Offenbarung 7 Vers 11 und 12, das wird unser Fokus sein heute Abend. And we read All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and they fell on their faces before the throne and worshiped God. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Saying Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So I, so I believe it will be a very fitting opening to the study of this text that we also get, get on our faces that we kneel before the Lord. Und ich denke, es ist doch eine ganz ganz angemessene Einleitung zum Studium dieses Verses, wenn auch wir auf unser Angesicht fallen, wenn wir vor Gott niederknien. And that we can pray and ask for his wisdom. Dass wir beten und um seine Weisheit bitten. Let's pray together. Lass uns doch mal beten. Mm -hmm. 
Our gracious Heavenly Father, we come before you as your people. Unser gnädiger Vater, wir kommen als dein Volk vor dich. And we come before you asking for you to open our hearts tonight. Und wir kommen zu dir und bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest heute Abend. We pray that you will speak to us collectively and personally as we study your word. Wir bitten dich, dass du zu uns sowohl kollektiv als auch persönlich sprichst, wenn wir dein Wort jetzt studieren. And again as has been claimed this promise has been claimed again and again throughout this camp and I want to claim it again tonight Isaiah 55 verse 11. Und diese Verheißung aus Jesaja 55 Vers 11 ist immer und immer wieder während dieses Camp Meetings schon in Anspruch genommen worden und ich möchte das heute Abend auch tun. That your word will go forth and not return unto you void but accomplish that in which you are pleased. Dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast, was dir gefällt. Lord, we come before you with anticipation of your blessing. Herr, wir kommen zu dir und erwarten bereits, dass du uns segnen wirst. So may you be with us and guide me and guide Christopher as we present your word. Und wir möchten dich bitten, dass du mit uns bist, dass du uns jetzt auch hier vorne segnest und uns leitest unseren Gedanken, während wir das Wort Gottes austeilen. For we pray this in Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. <lacht> So we're continuing our study in, in Revelation chapter 7. Wir führen unser Studium in Offenbarung 7 fort. And I would like to suggest as we get to verses 11 and 12 that we're dealing here with the fourth scene in chapter 7. Und ich würde vorschlagen, dass hier in Vers 11 und 12 die vierte Szene zu beobachten ist in diesem Kapitel. In Revelation chapter 7 verses 1 to 3 we have the first scene that is dealing with the sealing of God's servants. In Vers 1 bis 3 haben wir die erste Szene. Dort geht es um das Versiegeln der Knechte Gottes. The second scene is this listing of the 144,000 that we looked at yesterday evening. Die zweite Szene, das ist diese Beschreibung, die Auflistung der 144.000 die wir uns gestern Abend angeschaut haben. The third scene is the great multitude, which has also been, uh, which we've also studied together today. Und die dritte Szene ist diese große Schar, die wir heute auch schon studiert haben. And now we've come to this fourth scene of the angels, the elders, and the four living creatures that are worshiping God. Und jetzt kommen wir zu der vierten Szene sozusagen, wo die Engel und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen beschrieben werden, die Gott anbeten. Now, I'm going to right at the outset of this study give you kind of the punchline of where this whole presentation will be heading. Ich werde euch gleich von Anfang an dieses Bibelstudiums sozusagen die Schlussfolgerung geben, wohin wir sozusagen uns hinbewegen werden. So, I'll give it to you and then we'll explore this and then we'll come back to this in the end. Also, ich werde euch von Anfang an sagen, was so mein Hauptgedanke ist, dann werden wir den so ein bisschen ähm, erforschen und dann werden wir ihn am Ende nochmal aufgreifen. And this is the point. So, if you fall asleep after this, at least you got this point. Also das ist der Punkt. Auch wenn ihr danach einschlaft, habt ihr wenigstens den Hauptpunkt mitbekommen. Okay, so is everyone awake and Seid, clear and ready? Seid ihr wach und bereit? And I see some people are going to take notes. That's wonderful. Einige schreiben mit, das ist ganz wunderbar. Okay, so listen to this. Also hört euch folgendes zu. True worship. Wahre Anbetung is a response. Ist eine Antwort to the glory of God. Auf die Ehre Gottes. True worship is always a response to Wa something that we have seen and experienced in the character of God. Wahre Anbetung ist immer eine Reaktion, eine Antwort auf etwas, was wir im Charakter Gottes gesehen haben. And in contrast, false worship. Im Gegensatz dazu ist falsche Anbetung. Not a response. Nicht eine Antwort. It's an initiation of so man. Etwas, was der Mensch selbst initiiert. So man initiates something that then is worshipped by man. Der Mensch initiiert etwas, was er selbst dann anbietet. So you are worshiping uh, something that man has created when it's false worship. Wenn es falsche Anbetung ist, dann betet man etwas an, was der Mensch kreiert hat. And this is this you can hm. find all through Scripture from Genesis. To Revelation, this concept. Dieses Konzept findet man von 1. Mose bis zur Offenbarung durch die gesamte Bibel. But it's interesting that specifically the book of Revelation deals with this theme of true versus false worship. Und es ist besonders natürlich das Buch Offenbarung, das mit diesem Thema der Anbetung sich beschäftigt. And so when we read verses 11 and 12 that we just read before our prayer, 
Und wenn wir diese beiden Verse, Vers 11 und 12 lesen, die wir gerade ja angeschaut haben vor dem Gebet. What happens is that the angels and the elders and the four living creatures are falling down and worshiping because of something that they have seen and something that they have experienced. Was wir hier sehen ist, dass die Engel und die Ältesten und die lebendigen Wesen niederfallen und anbeten, weil sie etwas gesehen und erfahren haben. Now what have they seen and what have they experienced? Was haben sie gesehen und was haben sie erfahren? Well, that's basically everything that we have so far been going over during this camp that we find in Revelation chapter 7. Es ist genau das, was wir bisher die ganze Zeit in, offen, in unserem Camp studiert haben, das, was wir in Offenbarung 7 bisher gelesen haben. And if we take even a step back, und wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, sie beten Gott natürlich auch an, wegen all dem, was in Offenbarung 6 passiert ist, als die Buchrolle nach und nach geöffnet worden ist. And if you even take a step back, <lacht> und wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, you actually find die same angels, die same 20 24 elders and these same four living creatures in chapters 4 and 5 of Revelation. Dann findet man dieselben Engel, dieselben Ältesten und dieselben vier lebendigen Wesen in Offenbarung 4 und 5. And and just give a wild guess. What do you think they're doing in chapter 4 and 5? Und ratet mal, was tun sie in Offenbarung 4 und 5? Okay, what do you think they're doing? Was tun sie wohl? They're worshiping. Sie beten an. So it's very interesting that the whole scene of the the unsealing of the scroll and the 144,000 and the great multitude are bookmarked by two scenes of worship. Also sehr interessant, dass diese ganze große Szene der Siegel und der 144,000 und der Versiegelung und all das eingerahmt und der großen Schar eingerahmt ist durch zwei Szenen der Anbetung. Revelation chapters 4, 5, 6 and 7 are very united chapters. It's a, it's a chronology that is unfolded before us. Offenbarung 4, 5, 6, 7 sind sehr eng miteinander verbunden. Es ist eine Chronologie, die sich dort entfaltet vor unseren Augen. And so what I want to do with you is I want to go back to chapters 4 and 5 and look at the worship scene there and then we'll come back to where we are here in Revelation chapter 7. So we're going to kind of look at the worship scene before the seals and after the seals. Also wir wollen uns erst einmal die Anbetungsszenen Offenbarung 4 und 5 anschauen, vor den Siegeln. Und danach werden wir zurückkommen hier zu Offenbarung 7 und uns die Anbetungsszene dann hier anschauen. And you will discover together with me how in all of these scenes worship is a, what word am I going to use? Und a response. Ihr werdet feststellen mit mir, dass in all diesen Szenen Antwort ein... Äh, Anbetung eine Antwort ist. Okay, so turn with me to Revelation chapter 4. Geht mit mir zu Offenbarung 4. And this is the chapter that describes the throne room uh, scene that John beholds. Das ist das Kapitel, das den Thronsaal beschreibt, den Johannes sieht. And uh, then we have a description of the 24 elders and the living, the four living creatures. Wir haben dort eine Beschreibung der 24 Ältesten, der vier lebendigen Wesen. Now we'll start reading from verse 8. In wir, chapter four. wir lesen ab Vers 8 in Offenbarung 4. The four living creatures, having, ha, each having six wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht. Holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig. Lord God Almighty ist der Herr, der Gott, der Allmächtige, who was and is and is to come. der war und der ist und der kommt. So there is a worship scene. Da gibt es eine Anbetungsszene. And the worship is in response to the glory of God and the power of God and the one that has always been the eternality of God. Diese Anbetung ist eine Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes und auf die Kraft Gottes und auf die Ewigkeit Gottes, der schon immer gewesen ist. We continue to read verse 9. Wir lesen weiter in Vers 9. Because there, this worship has not yet ended. <lacht> Denn diese Anbetung ist noch nicht vorbei. Well, as a matter of fact, it never ends. <lacht> also eigentlich endet sie ja nie. It just goes on and on and on. Sie geht ja immer weiter und weiter und weiter. It says, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever. Und es heißt, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. The 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever and cast their crowns before the throne. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an. 
der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor den Thron nieder und sprechen. Saying, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power for, response to, you created all things. Würdig and bist du, O oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn, also eine Reaktion, eine Antwort, du hast alle Dinge geschaffen. For you, by your will they exist and were created. Und durch seinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. So the worship here is a response to God being the creator. We worship him because he created all things. Also die Anbetung ist hier eine Reaktion darauf, dass Gott der Schöpfer ist. Er hat alles gemacht. Now we continue in chapter 5. Wir gehen in Kapitel 5 weiter. And John sees God sitting on the throne. Johannes sieht Gott, wie auf dem Thron sitzt. And, and he's holding a scroll that is sealed with seven seals. We talked about that in our opening night. Und er hat diese Buchrolle in seiner Hand, die versiegelt ist mit sieben Siegeln. Da haben wir in der ersten Ansprache drüber gesprochen. But then in the beginning, there's no one found to open the scrolls. Aber dann gibt es am Anfang niemand, der diese Buchrolle öffnen kann. And the question is asked, who is worthy to open the, so the scroll? Und die Frage wird gestellt, wer ist würdig, diese Buchrolle zu öffnen? And then the answer comes in verse und dann kommt die Antwort in Vers 5. The Lion of the tribe of Judah. Der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist. The root of David. Die Wurzel Davids. Has prevailed to open the scroll and to loose its seven seals. Hat überwunden, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. And what do you think happens once once this news has now has now been made known? Was denkt ihr wohl, was passiert, als diese Neuigkeiten sich verbreiten? Now look at verse 8. Schaut Vers 8 an. When he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. And they sang a new song saying, und sie sangen ein neues Lied. You are worthy to take the scroll. Indem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und, und seine Siegel zu öffnen. Seals. Und seine Siegel zu öffnen. For you were slain. Denn du bist geschlachtet and have worden. redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Und hast du uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Now they are worshiping as a response to the lamb being able to open the scroll. Sie beten jetzt an als Reaktion darauf, dass das Lamm fähig ist, in der Lage ist, dieses Buch zu öffnen. And that's why true worship is always God revealing his glory and man responding to that glory. Und deswegen ist wahre Anbetung immer so, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart und dann der Mensch darauf reagiert und anbetet. And I'm sure that you can relate to this. Und ich bin mir sicher, dass ihr das versteht oder da, da einen Bezug dazu habt. Because as you read scripture denn wenn ihr die Bibel lest, you have maybe had these moments where you're just like, mm. wow, that's amazing. Habt ihr vielleicht diesen Moment auch schon gehabt, wo ihr gesagt habt oder Momente, wow, das ist einfach unglaublich. Or that you start seeing something about the beautiful character of God and you just feel like praising him and worshiping him. Oder dass etwas von der von dem wunderschönen Charakter Gottes plötzlich verstanden und du hast diesen, diesen Drang gehabt, ihn einfach nur anzubeten und ihm zu loben und zu danken. And so if we want to come into a state of true worship. Wenn wir also zu einem Zustand der echten Anbetung kommen wollen, we can't just do that by human devising, like okay, I'm gonna really try to get into this state of worship. How am I gonna do that? Also das kann man nicht einfach so mit menschlichen Mitteln herbeierzwingen. So jetzt werde ich so richtig Anbetungs, also einen Anbetungszustand haben. Wie mache ich das eigentlich nur? Now what you need to do is you need to look into the face of Jesus. Was du tun musst, du musst in das Angesicht von Jesus schauen. You need to look at the glory of God and the character of God revealed in Scripture. Du musst den Charakter Gottes anschauen, wie er sich in der Schrift offenbart. And when you see the character of God revealed in its beauty, worship will be a response. Und wenn du den Charakter Gottes in all seiner Schönheit offenbart siehst, wird Anbetung die natürliche Reaktion sein. You know, you can relate to this uh, also how how uh, you you want to worship when you see the beautiful creation of God around you. Ihr habt sicherlich auch das ähm, gleiche Empfinden, wenn ihr die wunderbare Schöpfung um uns um uns herum seht. Dass ihr auch anbeten wollt. Have you ever been outside on a starry night? Seid ihr jemals draußen gewesen in einer Nacht, wo die Sterne gut And there zu sehen are no waren? You? Und es gab kein künstliches Licht Und der ganze Himmel ist ausgestreckt da direkt vor euch. And there are so many stars, you can't even count them. Und so viele Sterne sind da, man kann sie gar nicht zählen. What does your heart tell you? Was sagt dir dein Herz? There's a creator. 
Da gibt's einen Schöpfer. I mean, you want to worship. Du möchtest anbeten. From the vast, majestic beauty of the universe. Vor diesem unglaublich großen ähm, majestätischen Universum. To the, to the beautiful detail of a flower. Von diesem riesigen Universum bis zum kleinsten Detail einer Blume. We are creatures of worship. Wir sind Geschöpfe für die Anbetung geschaffen. And this is because this is the way we are created. Dafür sind wir geschaffen worden. We are created with a inner in an innate desire to look to something beyond ourselves, something greater than ourselves. Mit einem einge ein, 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 angeborenen, eingebauten Verlangen zu etwas Größerem zu schauen, was außerhalb von uns ist. It's interesting, because just uh, during uh, dinner I was talking to uh, a new friend that I got to know here at this camp. <lacht> Ähm, während des Essens habe ich mit einem neuen Freund gesprochen, den ich jetzt hier kennengelernt he habe. Was his testimony. Er hat mir sein Zeugnis erzählt. And, and, and how he was searching for meaning. And it's interesting, because in his testimony, I was kind of listening and discerning that, that he was looking, he wanted to be, to do something beyond himself. Und als ich so zugehört, habe ich festgestellt, was er eigentlich gesucht hat. Er wollte etwas, er hat etwas gesucht, was außerhalb von ihm ist. And so he tried to, you know, find his place in different kind of narratives that you find in this world. There are all these kind of narratives going on, stories. Und er hat seinen Platz gesucht so in verschiedenen Narrativen, Geschichten, die heute in dieser Welt so erzählt werden. But it was about being something, doing something for humanity. Er wollte etwas tun für die Menschheit. But then he found the narrative of scripture and all oh, everything started falling into place. Aber dann fand er das Narrativ, die Geschichte der Bibel und plötzlich hat alles Sinn gemacht. And this is what we're made for. Dafür sind wir gemacht We are worden. created to worship. Wir sind gemacht, um anzubeten. We are created to give glory and honor and praise to a being that is far beyond us wir and yet so close at the same time. Wir sind gemacht, um Ehre und Herrlichkeit und Macht einem Wesen zu geben, das so viel größer ist als wir und das trotzdem gleichzeitig uns so nahe ist. Now it's interesting that in in Revelation chapter 5 es ist interessant, dass in Offenbarung Kapitel 5 we are told that these 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 beings that are worshiping these four living creatures the the 24 elders da wird uns gesagt, dass diese anbetenden vier Wesen und die, die vier lebendigen Wesen und auch die 24 ältesten that they have been redeemed from the earth ähm, dass sie erlöst worden sind von der Erde you find that right there in verse 9 das finden wir in Vers 9. It says and have redeemed us to God by your blood out of every tribe, tongue, people and nation. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns zu Gott gekauft. Maybe should say that in all translation. Okay, yes. Ja, nicht in allen Übersetzungen heißt es uns, das hat mit den Manuskripten zu tun, aber in vielen Übersetzungen heißt es uns erkauft, ja? Genau. It's interesting to note that when Jesus died on the cross, es ist interessant zu wissen, dass als Jesus am Kreuz starb, and you can read that in Matthew chapter 27, und ihr könnt das in Matthäus 27 lesen, and he, he cried out, it is finished. und er rief aus, es ist vollbracht. We read about how the, the veil in the temple in Jerusalem was, was rent, it was ripped in half. Da lesen wir, wie der Vorhang im Tempel von Jerusalem mitten durchgerissen worden But we also read how there was a resurrection that took place. Wir Remember lesen aber that? auch davon, wie eine Auferstehung stattfand. Könnt ihr euch daran erinnern? And how that after Jesus rose from the grave, these individuals that rose also manifested themselves to many in Jerusalem. So dass als Jesus von den Toten auferstanden war, diese Menschen auch auferstanden sind und sich den Menschen in Jerusalem gezeigt haben. It's interesting. Jesus died on the 14th day of the first Jewish month. The month of Nisan, the 14th day. Interessanterweise starb Jesus am 14. Nisan, dem ersten Tag des jüdischen, äh, ersten jüdischen Kalender. The next day he was in, Monat, sorry. Yeah, the next day he was in the tomb. Am nächsten Tag war er im Grab. And they, uh, they ate the unleavened bread. Und das war ja der Tag des uh, ungesäuerten Brotes. Which is interesting, because Jesus, his, he is a representation of the bread of life. Denn er ist ja ein Jesus. Interessanterweise ist ja eine Repräsentation des Brotes des Lebens. Unleavened bread is bread that is not risen because the leaven is not in it. So here, Jesus in the grave, he's also, not yet risen. Also ein ungesäuertes Brot ist ein Brot, das noch nicht aufgegangen ist. Das ist noch nicht sozusagen ja im Englischen ist es besser. Das ist noch nicht auf. Also im Englischen ist aufgehen und auferstehen dasselbe Wort. Don't worry, we'll all speak English in heaven, so we'll get there. <laughs> because of the English. <laughs> Yeah, yeah. Okay, I just discredited myself for the rest of the sermon. I hope not. <laughs> it's okay, it's okay. <laughs> and then on the first day of the week, und am ersten Tag der Woche, Jesus rose from the grave, and guess what happened on the 16th day of the first Jewish month? Und am 16. Tag, wisst ihr, was dort um, im, um, am 16. Nisan im jüdischen Kalender passiert ist? The priest would take um, a, 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 a sheaf. A wave sheaf that da, he would offer in the temple. Ja, da hat man diese Erstlingsfrüchte genommen, die man dann äh, dort im Tempel dargebracht hat. It was like it was called the wave sheaf offering. 
Das wurde dann so gewoben, das war das Webopfer. And it was basically saying, these are the first fruits of a harvest that is now going to come very soon. Das war sozusagen, um darzustellen, dass es die Erstlingsfrüchte von, dem, von der Ernte, die jetzt bald eingefahren wird. Now, why do I share all of that? Warum erzähle ich all das? Because for, for me, when I read about these people that are, or these 24 elders that are redeemed from the earth, I'm thinking, okay, maybe it could be this group that was resurrected at Jesus' death on wenn the ich, cross. Ich rede deswegen darum, weil ich, darüber, weil ich, wenn ich über diese 24 Ältesten nachdenke, äh, überlege ich, ob das nicht vielleicht diese Menschen gewesen sind, die ähm, bei dem Tod und der Auferstehung Jesu mit auferweckt worden sind. You know, it's interesting that in Ephesians chapter 4 and verse 8 it says that he led captive captive. Und Captivity es, captive. Und es heißt in äh, Epheser 4 Vers 8, dass er Gefangene mitgeführt hat. And so when Jesus went back to his heavenly home to his heavenly father, und als Jesus dann in sein himmlisches Heim zu seinem himmlischen Vater zurückgegangen ist, the scriptures seem to indicate that he didn't come back without a trophy. Dann scheint die Bibel hi darauf hinzuweisen, dass er nicht ohne Trophäe zurückgekommen ist. He didn't come back without some first fruits. Er kam nicht ohne einige Erstlingsfrüchte. And these are those that then we can look at and we say, okay, he took these with him, then certainly he's going to come back for the bigger harvest. Und er hat also diese mitgenommen, um zu sagen, und ich werde dann zurückkehren für die große Ernte. Now it says here that they were redeemed from the earth. Es heißt hier, dass sie von der Erde erkauft worden sind. Now, there can be a different interpretation to that, but it's, a, it's an interesting thought. Vielleicht gibt es auch noch andere Interpretationen dazu, aber es ist ein interessanter Gedanke. But what, what we do see here in Revelation chapter 5 is a scene of worship. Was wir aber hier in Offenbarung 5 ganz deutlich sehen, ist eine Szene der Anbetung. And that scene of worship is to communicate something to God's people today. Und diese Szene der Anbetung möchte dem Volk Gottes heute etwas sagen. Because I believe that through these chapters that we are studying, uh, Revelation, you know, 5, 6, 7. Denn ich glaube, dass durch diese Kapitel, die wir studieren, Offenbarung 5, 6 und 7. God is giving um, an invitation to every single one of us. Gibt Gott jedem einzelnen von uns eine Einladung. And the invitation is to join this heavenly worship. Und die Einladung ist, dass wir alle teilhaben an dieser himmlischen Anbetung. To give glory to God because he's our creator. Um ihm die Ehre zu geben, Gott die Ehre zu geben, weil er unser Schöpfer ist. To give glory to God because he's our redeemer. Um Gott die Ehre zu geben, weil er unser Erlöser ist. To give glory to God because he can open the scroll and reveal to us what is coming and how this world will end. Gott die Ehre zu geben, weil er die Buchrolle öffnen kann und uns zeigen kann, was passieren wird und wie diese Welt enden wird. And then when we come to Revelation chapter 7 and verse 11 and 12, und wenn wir da zu Offenbarung 7 kommen, Vers 11 und 12, it is another worship scene and this is after all of these things have transpired with the 144,000 and the great multitude. Dann haben wir eine weitere Anbetungsszene und die findet jetzt statt nachdem alles mit den 144.000 und der großen Schar sich ereignet hat. And so it is a worship scene to say praise and glory to God. Look what he has done. Es ist eine Anbetungsszene und Sinn, die sagt Herrlichkeit und Preis und Lobpreis sei Gott. Schaut euch an, was er geschafft I mean, look hat. Look what God has done for this last generation, these degenerate people, these 144.000. Schaut euch an, was Gott für diese letzte Generation gemacht hat, für diese degenerierten Menschen, für diese 144.000. I mean, 6,000 years in this sin sick and sin ridden planet. 6000 Jahre an diesem sündenkranken und von Sünde verseuchten Planeten. 6000 years of brokenness. 6000 Jahre der Zerbrochenheit. And yet a generation that loves God and clings to him through calamities. Und trotzdem gibt es eine ganze Generation, die an Jesus festhält und sich und ihn liebt trotz aller Schwierigkeiten. Worthy is the lamb. Würdig ist das Lamm. That he can bring that about dass er sowas herbeibringen kann. And then the great multitude of the redeemed from und dann, all ages. Und dann diese große Schar aller Erlösten aller Zeitalter. Praise God that out of every tribe and nation and tongue and people God has redeemed his children. Preisen Sie Gott, dass er aus jedem Stamm und jedem Volk und jeder Sprache seine Kinder erlöst hat. I mean this is a reason for these creatures to fall on their faces in thankfulness to God for what he has done. Das ist der Grund für diese Wesen, dass sie auf ihre auf ihre Angesichter fallen vor Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Now let us let us let us ponder these words in verse 11 falling on their faces. 
Lasst uns diese Worte hier in Vers 11 noch ein bisschen genauer betrachten. Sie fielen auf ihr Angesicht. And this is something that you find throughout scripture whenever God manifested his glory, whenever he called a prophet, what what happened? Das finden wir doch immer wieder in der Bibel, oder wenn Gott sich offenbart hat, wenn seine Herrlichkeit gezeigt hat einem Propheten, was ist passiert? The response of of frail human beings is that they they fell on their faces. Das, die Antwort vergänglicher äh, Wesen ist Menschen ist, dass sie auf ihre Angesichter fallen. Now, now, when we kneel and pray, wenn wir knien und beten, what are, what are we actually doing? What, what does this posture communicate? Was tun wir eigentlich dabei? Was kommuniziert diese Haltung? Actually, the posture of kneeling in prayer or falling on the face, as, as, the, as the Revelation describes, is a posture of making ourselves small, right? Diese Haltung des auf die Knie fallens oder auf das Angesicht fallen, wie es die Offenbarung beschreibt, symbolisiert ja, dass wir uns selbst klein machen, Now, oder? It's, it's a physical posture, das ist eine körperliche Haltung. But it's actually an expression of something deeper that is happening in the heart. Es ist aber eigentlich ein Ausdruck etwas tieferes äh, von etwas tieferem, was because, im Herzen passiert. Because we we take on the physical posture because we want our heart to come into a state. Wir nehmen diese körperliche Haltung ein, weil wir eigentlich möchten, dass unser Herz einen bestimmten Zustand hat. And that is the acknowledgement that we are small das and that God is very very great. Wir wollen nämlich anerkennen, dass wir klein sind und dass Gott sehr sehr groß ist. And so you you read this again and again throughout scripture. Das liest man immer und immer wieder in der Bibel. You know the the, the prophets are falling on their faces Isaiah and Daniel and others. Die Propheten wie Daniel und Jesaja und andere, sie fallen auf ihr Angesicht. They are acknowledging the glory and beauty and greatness of God. Sie anerkennen die Größe und die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes. Now they also acknowledge something else and that is their own sinfulness. Sie anerkennen auch etwas anderes, nämlich ihre eigene Sündhaftigkeit. And that's something that comes back in all of these experiences that you read from Genesis to Revelation. Das kommt immer wieder vor in all den Erfahrungen, die berichtet werden von 1. Mose bis zur Offenbarung. It's like, oh God, I, who am I? Das ist, oh Gott, wer bin ich? Unworthy, I'm unworthy. Ich bin unwürdig. You know, Peter had that response. Petrus hat so reagiert, when Jesus called him. Als Jesus ihn gerufen hat. Isaiah had that response when he saw the glory of God there in Isaiah chapter 6. Jesaja hatte diese Reaktion, als er die Herrlichkeit Gottes in Jesaja 6 sah. The prophet Daniel had this response in Daniel chapter 10. Und Daniel, der Prophet Daniel hatte diese Erfahrung in Daniel 10. John had this experience in Revelation. In der Offenbarung hatte Johannes diese Erfahrung. This glory that you just say, uh, who am I? Diese Herrlichkeit etwas so groß, dass sie sagten, wer bin ich? It's like the glory of God causes us just to fall on our faces and say, oh, oh God, you're so great. How can you use even someone so sinful as me? Die, die Herrlichkeit Gottes ist so groß, dass man auf die Knie fällt und sagt, Herr, du bist so groß, ich bin so klein, wie kannst du jemanden so sündig wie ich überhaupt benutzen? Now, this is very interesting because in the Christian experience, das ist sehr interessant, denn in der christlichen Erfahrung, the, 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 a centerpiece of true worship is ist ein zentrales Element wahrer Anbetung. Is confession. Ist ja ähm, Bekenntnis, oder? Or the word, I think the word is the same, acknowledgement of sin. Ein Anerkennen der eigenen Sünde. Now, now I want you to think a little bit about this word acknowledgement. Denk mal ein bisschen über das Wort Anerkennen, Anerkennung nach. It's actually very interesting. And just before this message, I just checked with Christopher if this was going to work in German, and it seems to work. Ja, das im Deutschen <lacht> funktioniert wie im Englischen. Because the word to acknowledge your sin. Wenn wir also sagen, wir anerkennen unsere Sünden. The word acknowledge comes from the word knowledge. Da kommt right? das Wort anerkennen vom We äh, vom Wort kennen. Because some people have asked me like why do we actually need to even confess our sins because God knows it anyway. <laughs> Menschen haben mir gesagt, warum muss ich denn meine Sünden bekennen? Gott kennt sie doch sowieso. God is all knowing. Gott ist allwissend. So why in why do I even have to confess? Warum muss ich überhaupt etwas bekennen? Now this is the point my friends. Listen very carefully. Hier ist der Punkt, hört genau zu. Acknowledgement of sin von Sünde through that process durch diesen of humbling ourselves prozess sich selbst zu demütigen and acknowledging our sin und unsere sünden anzuerkennen we are gaining a knowledge bekommen wir eine erkenntnis Now, ein, what kind of knowledge etwas. what kind of knowledge do you gain from acknowledging from confession was für eine kenntnis erwirbt man durch anerkennen durch 
Buße tun durch, durch Bekenntnis. There's actually a knowledge about yourself. Man bekommt eine Erkenntnis über Because sich selbst. Because when I thinking about what, what I did wrong and, and asking God to reveal the sins in my life, I actually become more knowledgeable about the sinfulness of my heart. Denn wenn ich Gott bitte, mir zu zeigen, was ich falsches gemacht habe und meine Sünden mir zu zeigen, dann bekomme ich eine Erkenntnis darüber, wie sündhaft ich eigentlich wirklich bin. But there's also another kind of knowledge that comes from acknowledgement or confession. Aber es gibt noch eine andere Kenntnis, die von einem Anerkennen der Sünde It's a knowledge about the character of God. Es ist eine Erkenntnis über die, den Charakter Gottes. Because when I confess my sins, denn wenn ich meine Sünden bekenne, when I acknowledge my sins, wenn ich sie anerkenne, I am better acquainted with myself and with my human heart. Dann bin ich mit meinem, mit mir selbst, mit meinem menschlichen Herzen besser vertraut. But I have also opened my heart to experience the grace and power and forgiveness and mercy of God. I am now becoming knowledgeable with all the gifts that God wants to give in my life. Aber ich habe jetzt auch mein Herz geöffnet für die Güte und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Ich werde sozusagen wissen der über Gottes Charakter und seine Liebe in meinem Leben. You know, true worship is gaining a knowledge about yourself and a knowledge about your heavenly Father. In wahrer Anbetung bekommt man eine Erkenntnis über sich selbst und über unseren himmlischen Vater. So if you say, well, I don't really feel like confessing my sin, you are actually restraining yourself from a knowledge about yourself and a knowledge about God. Wenn du also sagst, ach, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich meine Sünden bekennen sollte, dann schneidest du dich selbst ab von einer Erkenntnis über dich selbst und über Gott. And the interesting thing is, if you are very superficial in your confession, und interessanterweise ist es so, wenn du sehr oberflächlich bist in deiner Bekenntnis, yeah, forgive me for whatever I did wrong today. So zum Beispiel, ah, vergib mir doch alles, was ich heute vielleicht falsch gemacht haben sollte. Little knowledge. Dann hast du nur wenig Erkenntnis. Little knowledge. Wenig Erkenntnis. But if you say, God, reveal how I, you know, mistreated someone. Reveal to me if I said something wrong or how, and God can actually speak to your heart. You're opening mm. yourself to a greater knowledge about yourself. Aber wenn du sagst, Herr, zeig mir, ob ich irgendjemanden falsch behandelt habe. Zeig mir, wo ich vielleicht falsch gesprochen habe. Dann öffnen wir unser Herz und dann kann Gott uns direkt ansprechen und uns zeigen, wie wir wirklich sind. So it is like opening up yourself for God to work through you. Das ist also so, dass man sich selbst öffnet, damit Gott in uns arbeiten kann. And again, then worship becomes a response to the work that God is doing in your heart as you are opening up and acknowledging him. Und so wird dann wieder die Anbetung eine Folge, eine Reaktion dessen, was Gott in dir tut, weil du ihn anerkennst. Now turn in your Bibles to the book of Exodus. Schaut mit mir in das Buch Zweite Mose. As we as we continue to explore this theme of worship being a response to God. Wir sind immer noch dabei dieses Thema zu ergründen, dass Anbetung eine Reaktion auf Gottes Herrlichkeit ist. Now in Exodus chapter 20 we all know what is written there the 10 commandments. In 2. Mose 20, ich denke wir alle kennen den Inhalt, das geht es sind die 10 Gebote. And we know that the final sealing of the 144,000 is the commandments of God, the law of God written in the heart and in the mind. Und wir haben ja gelernt und wissen, dass die letzte Versiegelung des Volkes Gottes darin besteht, dass das Gesetz Gottes ähm, in ihr Denken und in ihr Herz ähm, ja, versiegelt sind und geschrieben wird. How do we experience God's commandments? Wie erfahren wir nun Gottes Gebote? Well, it again comes from a response to what God has done. Auch hier ist es so, dass es eine Reaktion ist auf das, was Gott getan hat. I want to show you something that for me was quite revolutionary when I discovered this. Ich möchte euch etwas zeigen, das für mich persönlich eine kleine Revolution war, als ich das äh, entdeckt habe. Because many people, many people look at the commandments as restrictions. God saying, okay, you can't, you can't, you can't. <lacht> Denn viele Leute schauen ja auf die Gebote als so Beschränkung. Du kannst nicht das, du kannst nicht das, du solltest das nicht tun. But the Ten Commandments are actually ten promises of what God wants to do in our lives. Die zehn Gebote sind eigentlich zehn Verheißungen über das, was Gott in unserem Leben tun möchte. And it is a and we respond by by opening our hearts so that he can fulfill those promises. Und wir antworten darauf, indem wir unser Herz öffnen, so dass er seine Verheißung wahr machen kann. Now take notice of verse. We're going to we're just going to start in verse one. Und wir fangen direkt in Vers 1 an. It says, and God spoke all these words saying, und Gott redete alle diese Worte und sprach, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 
Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt Now, habe. Oftentimes, when we refer to these commandments, we start in verse 3, the first commandment, you shall have no other gods before me. Wenn wir die zehn Gebote betrachten, dann fangen wir meistens in Vers 3 an. Du sollst keine anderen Götter haben. The interesting thing is that God, before he asks us to do something, he tells us what he has done for us. Interessanterweise sagt uns Gott, bevor er uns bittet, etwas zu tun, sagt er uns zuerst, was er he für says, uns getan hat. The God that brought you out of bondage. Er sagt, ich bin der Gott, der dich aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Now, how did he do that? Wie hat er das getan? Well, if you look at the story of Israel, you will know that he did that through the sacrifice of a lamb. Nun, wenn ihr euch die Geschichte Israels anschaut, werdet ihr feststellen, er tat dies durch das Opfer, ein geschlachtetes Lamm. Remember, there were ten plagues, Erinnert euch an die zehn Plagen? But it was only the tenth plague that brought about the Exodus. Es war nur die zehnte Plage, die den Auszug ermöglicht hat. And what took place while that angel of destruction was moving through the land of Egypt, taking Und the life of the firstborn of all Egyptians? Was passierte, als der Todesengel durch Ägypten ging und überall den Erstgeborenen in Ägypten schlug? God protected his people. Gott beschützte sein Volk. When they slayed, the, when they when they took the life of a lamb and they put the blood on the doorpost. Als sie das Leben des Lammes nahmen und das Blut an die Türpfosten strichen. So the blood of the lamb so heißt also das Blut des Lammes delivered them. hat dazu geführt, dass sie befreit worden sind. Und natürlich ist das alles ein Typ von Jesus, weil er exakt exactly auf Passover, der 14. Tag der ersten jüdischen Monat, er ist das Passover-Lamm. Und er ist das natürlich alles ein Typus auf Jesus, der genau am 14. Nisan am Passafest für uns starb. So er ist das Lamm. So this is the point, my friends. Das ist also der Punkt, liebe Freunde. Before the first commandment is given, we have a type of the cross. Bevor das erste Gebot uns gegeben wird, haben wir einen Typus auf das Kreuz. You are delivered by the blood of the Passover lamb. Wir müssen leben durch das Blut des ähm, des Passalammes. And even though we have not lived in Egypt, und obwohl wir nicht in Ägypten gelebt haben, we've all been in the bondage of sin. Sind wir alle in der Knechtschaft der Sünde gewesen? And we have been set free from the bondage of sin through the blood of Jesus Christ. Can you say Amen? Und wir sind durch das Blut des durch Jesus Christus aus der Knechtschaft herausgeführt worden. Therefore, in response, you shall have no other gods before me. Und deswegen sollen wir als Antwort darauf keine anderen Götter neben ihm haben. The ten commandments are ten promises, and they are worship when we respond to the deliverance brought about by the Passover lamb. Zehn Gebote sind zehn Verheißungen, und sie sind eigentlich Anbetung als Reaktion darauf, dass Gott uns durch das Passalam frei gemacht hat. And it's like God is making a promise to us. Hmm? It's like God is ja. making a promise. Es ist also wie als würde Gott uns ein Versprechen machen. God said, I delivered you. Er sagt, ich habe dich erlöst. And then he promises us, you don't need to have any other gods because I'm going to be everything to you. Und er sagt, du brauchst keinen anderen Götter haben, denn ich werde alles für dich It's sein. It's like a commitment of a marriage. Es ist eine ein, 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 eine wie bei einer Ehe, wo man sich hingibt. You know, this year I uh, my wife and I will celebrate our 20th anniversary. We married 20 years ago. Heute äh, nicht äh, dieses Jahr hatten wir unser 20-jähriges ähm ähm äh, Hochzeitsjubiläum, danke schön. Ich meine äh, Frau. Those are kind of important things to remember, you know. Yes, that's true. That's And, true. Thank you for that advice. Okay. <laughs> And you know, you know, when we married, we looked like, you know, some people thought it wasn't even legitimate. We looked like teenagers, you know. Als we wir geheiratet married. haben, haben einige sich gefragt, ob das überhaupt legal ist, weil wir sahen wie Teenager aus. But we were 23. Aber wir waren 23. And when we married, we committed to each other, right? Und als wir geheiratet haben, haben wir uns einander hingegeben. You give each other a promise. Wir haben uns ein Versprechen gegeben. I'm going to be all, no one else, just you. Niemand anderes, nur du. That's what God does in the Ten Commandments, in the first commandments. Das macht Gott in den in dem ersten Gebot. The first promise. Das ist das erste Versprechen. You don't need to have any other God. I will be everything for you. Du brauchst keinen anderen Götter. Ich werde alles für dich sein. And then in the second commandments. Und im zweiten Gebot. When God says, don't make any carved image. Mach keine anderen Bildnisse. God is giving us a promise. Gibt Gott uns eine Verheißung. And the promise is this. Und das ist die Verheißung. You don't have to wonder what I'm like. I will reveal myself to you. Du Du musst dir nicht irgendwie Gedanken machen, wie ich eigentlich bin, denn ich werde mich selbst dir offenbaren. Du musst dir nicht irgendwie jetzt äh, überlegen, wie ich denn vielleicht sein könnte und da ein Bildnis machen, denn ich werde dir zeigen, wie ich bin. Und wir denken, you know, that this commandment belongs to antiquity, because in that time they would carve this image of God in stone and wood and silver and gold. Und wir denken, ah, das ist ein Gebot, das hat halt mit dem Altertum zu tun, weil damals haben sie Bildnisse von Gott in Stein und Gold und 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 und, und äh, in anderen Dingen Holz gemacht. But this commandment is for today because we might not carve out a false image of God in stone, but we carve it out in the mind 
Aber dieses Gebot ist heute brandaktuell, denn vielleicht tun wir nicht ein falsches Bild in Stein meißeln, aber wir, wir bauen ein falsches Bild von Gott in unserem Kopf. Gott sagt also, du musst dir nicht Gedanken machen, äh, wie ich bin, ich werde mich dir offenbaren. Und dann sagt er, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. The name of God is in the, in the Bible synonymous to the character of God. Und äh, der, der Name Gottes ist ja in der Bibel ein Synonym für seinen Charakter. So he's saying, you don't have to wonder what I'm like. I will reveal my character. I will reveal my name. Und er sagt, du musst dir nicht Gedanken machen, wie ich bin. Ich werde meinen Namen, meinen Charakter dir offenbaren. And then he promises to use time with us, Sabbath. He wants to be in this communal uh, relationship with us. Und er verspricht, dass er Zeit mit uns verbringt, der Sabbat, wo er eine enge Verbindung besonders mit uns haben möchte. So it's like one promise after another promise and they're progressive. It's a this could be a whole sermon in itself. I'm just touching on this right now. Und es uh, ist ein Versprechen nach dem anderen eine wunderbare Sequenz. Man könnte eine ganze Predigt darüber halten. Ich reiß das nur kurz an. But this is the fact that the, what we're seeing here is that it is a response to the glory of God. The commandments, the promises are a response to what God has done. Wir sehen also, dass diese Gebote eine Reaktion sind auf das, eine Antwort auf das, was Gott getan hat. And this whole idea of God creating his image in us, dieses ganze, diese ganze Idee, dass Gott sein Bild in uns wiederherstellt, is so ist in der ganzen Bibel so zentral. But how does he create his image in us? Wie stellt er nun sein Bild in uns Because her? Because that's the first thing we read about when we read about the creation of man. Man was made in the image of God. Das lesen wir schon am Anfang der Bibel, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen worden ist. He can only do that when we understand what true worship is. Er kann das nur tun, wenn wir verstehen, was wahre Anbetung Because ist. Because when we see his glory and his character, denn wenn wir seine Herrlichkeit, seinen Charakter sehen, and we understand our own sinfulness and we acknowledge that, und wir unsere eigene Sündhaftigkeit sehen und das anerkennen, now we have come into the position where we are pliable, formable and shapeable. Sind wir jetzt in der Position, wo man uns verändern, wo man uns Formen kann. One of my favorite passages in scripture. Eine meiner absoluten Lieblingspassagen in der Bibel. Is Jeremiah chapter 18. Ist Jeremia 18. And you know what it says in Jeremiah chapter 18? Wisst ihr was dort steht? God says to Jeremiah, go down to the potter's house. Da sagt Gott zu Jeremia, geh zum Töpfer. And so Jeremiah goes down to the potter's house. Und Jeremia geht zum Töpfer. And Jeremiah is watching a potter that is shaping the clay, molding the clay. You get oh. this mental picture in your mind. Und Jeremia sieht einen Töpfer, der den Ton bearbeitet. Ihr könnt es euch im Kopf vorstellen, And oder? And as Jeremiah is looking at that scene. Und als Jeremia sich diese Szene anschaut, God speaks to him. Spricht Gott zu ihm. And he says, Jeremiah, that's what I want to do with the people of Israel. Da sagt Gott, schau Jeremia, genau das will ich mit dem Volk Gottes tun. You know, and that's a scene of true worship. Das ist eine Szene wahrer Anbetung. God shaping us in his image. Gott, der uns in sein Bild like formt. We are like responding to his glory and by responding we are being changed into his image. Wir antworten auf seine Herrlichkeit und dadurch werden wir in sein Bild verwandelt. See, the, what false worship does? Was falsche Anbetung is tut? Is that it turns this picture upside down. Sie dreht dieses Bild falsch herum. And instead of God being the potter forming us in his image. Und anstatt dass Gott der Töpfer dann ist, der uns in sein Bild formt. Mankind has become the potter. Wird jetzt der Mensch zum Töpfer. And we create God in our image. Und jetzt beginnen wir Gott in unser Bild zu formen. And that's why we get so many different versions of God in our world today. Und deswegen gibt es so viele verschiedene Versionen von Gott in der Welt heute. My God is like and they do all their work as the potter and God is the clay and yeah that's my god. Und mein Gott ist so und dann ist man ein Töpfer und Gott ist der Ton und dann formt man und sagt ja so ist mein Gott. And then someone else comes along I don't like that god I'll make my own one. Look at this one. Look at this one. This is really good. And they make their own picture of god. Und dann kommt der andere und sagt ah das mag ich nicht. Ah schau mal, ich mach das lieber so. Das ist richtig gut. Also wir haben so und so haben wir ein anderes Bild von Gott. And so we have within the evangelical world we have a god that says okay there's an eternal torment. We have a god that is like a teddy bear in the sky and doesn't care about sin. We have all these versions of god. Wir haben alle verschiedenen verschiedenen wir haben den den, den, den evangelikalen Gott, der, der sagt, du wirst in der, in, der Ewi, in der ewigen Hölle brennen. Wir haben einen Gott, der sagt, mich interessieren die zehn Gebote nicht. Wir haben alle verschiedenen möglichen Götter. And take notice how every single time it's false worship, it's an initiated by man. It is a man-made God. Und jedes Mal ist es eine Initiative des Menschen. Es ist ein menschengemachter Gott. But God has raised up a remnant church. Can you say amen? Aber Gott hat eine Gemeinde der Übrigen. Könnt ihr And the sagen? remnant church has a task. Und die Gemeinde der Übrigen hat eine Aufgabe. And it's the task to reveal the character of God from 
from scripture. Und ihre Aufgabe ist den Charakter Gottes aus and der as Bibel we, zu offenbaren. And as we lift up the prophetic message of the three angels. Und wenn wir die prophetische Botschaft der drei der drei Engel hochhalten, people will see the character of God. Werden Menschen den Charakter Gottes sehen. And as they respond to it, they will become the clay. They will be pliable to the working of God in their life. Und wenn sie darauf antworten, werden sie formbar, also sie werden wie Ton, sodass Gott ihr Leben verändern kann. That's the only way, my friends. Das ist der einzige Weg, liebe Freunde. The only way for us to be formed in his image. Die einzige Möglichkeit, wie wir in sein Bild verwandelt werden können. And there können. are so many examples of this throughout scripture of true worship and false worship. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel für wahre und falsche Anbetung. But the roots are always the same. Aber die Wurzeln sind immer and dieselben. You, and if you can detect this, that true worship is a response and false worship is man-made, then you will see this and how this plays out in every story. Wenn ihr diese Wurzeln erkennt und dass ihr seht, dass wahre Anbetung immer eine Reaktion ist und falsche Anbetung immer Menschen gemacht ist, dann könnt ihr das in den verschiedenen Geschichten immer wieder erkennen. And you know, in, in, at the very heart of true worship, das Zentrum, das Herz wahrer Anbetung, the practical way that we become the clay and God becomes the potter, der praktische Teil dessen, dass wir der Ton sind und Gott, der Töpfer, is that the word is always above us, figuratively speaking. We are being shaped by the word. We do not shape the word. Praktisch bedeutet das, dass das Wort Gottes immer über uns ist. Wir werden vom Wort Gottes geformt, nicht wir formen das Wort Gottes. Now, now, uh, if you look at the Middle Ages, wenn ihr euch das Mittelalter anschaut, the problem during the Middle Ages was that the word of God was not accessible to the people, and so they couldn't be shaped by it. <laughs> Da war das Problem, dass die Menschen das Wort Gottes gar nicht zur Verfügung hatten. Sie konnten vom Wort Gottes nicht geformt werden. And so you had, you know, the word of God was only in Latin and then there was a clergy that was going to explain it to the common people and so the common people had no access to be shaped by God's word. Das, äh, das Wort Gottes war ja nur in Latein und nur der, die Kleriker konnten es dem, den Laien wirklich, äh, dann äh, durften es nur auslegen und so, konnte das Wort Gottes die Laien gar nicht wirklich verändern. And that's why you have all the false worship during the dark ages. Und deswegen hat man in dem Mittelalter all diese falsche Anbetung. Because the word of God was robbed from the common people. Weil das Wort Gottes dem gemeinen Volk weggenommen worden but war. But sometimes we think, yeah, but that's something of the past. We don't experience that anymore. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ah, das ist ja, eine, das ist ja Vergangenheit. Sowas erleben wir heute nicht. Mehr, oder? But you know the devil can he has a whole hat full of tricks. Aber der der Teufel hat den ganzen Hut voller Tricks. And he's done it in a different way in our generation. In unserer Generation hat er eine andere Möglichkeit Because gefunden. Because today it's not that the Bible is not available. I mean we all can have it, you know, it's online, it's everywhere. The Bible is there. Die Bibel ist, ist ja nicht so, dass die Bibel heute nicht mehr verfügbar wäre. Sie ist überall im Internet, man kann but, sie überall finden. But it's still robbed from the common people in a different way. Und trotzdem wird sie dem gemeinen Volk wiederum entzogen. In what way is it done today? Wie wird das heute gemacht? Well, I hear these things. I'm a pastor and I hear these things in my own Beloved Church. Also, ich bin ein Pastor, ich höre diese Dinge in meiner eigenen geliebten Kirche. No, you can't really understand Romans chapter 1 unless you have a PhD hm. because what Paul writes is not really what it's talking about. Ja, Römer 1 kannst du erst wirklich richtig verstehen, wenn du einen PhD hast, wenn du ein Doktor bist, weil was er da meint, das ist eigentlich anders als das, was er schreibt. And especially on the gender issues right now. Und ganz besonders, wenn es zum Thema Gender kommt. And all this with sexuality. Und alles, was mit Sexualität zu tun hat. What I hear again and again is like, yeah, but I know it seems to say that, but if was you ich, really, if you really Are you, if you're enlightened, you will know that, you know, fill in the blank. Was ich immer wieder höre ist, ja, ja, es scheint ja das zu sagen, aber wenn du wirklich aufgeklärt bist, dann wirst du sehen, dass es und so weiter und so. And so we do theological gymnastics by these top PhD people to make the Bible say something very different than it actually says. Und dann machen vor allem so hohe Doktoren ähm, theologische Gymnastik, um die Bibel etwas sagen zu lassen, was sie eigentlich gar nicht sagt. But what is actually happening is again it's being robbed from the common people, from the laity. Was da aber das Resultat ist, die Bibel wird wieder dem gemeinen Volk, den Laien entzogen. And my friends, as a church we need to say no. Und liebe Freunde, als Gemeinde müssen wir sagen, nein. The Bible is accessible for us all. Can you say amen? Die Bibel ist für alle zugänglich. Können And if we're sagen? going to find ourselves in a state of true worship, we must be able to read the Bible and take the message in its simplicity. Wenn wir also wirklich echte Anbetung haben wollen, dann müssen wir die Bibel lesen und sie mit ganz ein, also als einfache Botschaft aufnehmen können. And this whole gender issues and it's like a tsunami that is coming upon us. Und all 
all diese Themen mit Gender sind wie ein Tsunami, die jetzt auf uns zurollen. And my friends, the only safeguard is to hold on to the scriptures. Und liebe Freunde, die einzige Sicherheit ist es, an der Bibel festzuhalten. And you don't need a PhD to understand Romans chapter one. Und liebe Freunde, ihr braucht keinen PhD, ihr müsst nicht Doktor der Theologie sein, um Römer 1 zu verstehen. Now I'm happy for uh, some people that have got these PhDs and that are helping us to understand the scriptures. So don't get me wrong, I'm not, I'm not bashing on education. Also versteht mich nicht falsch, ich bin ja froh, dass es auch ein paar Doktoren gibt, die uns noch helfen, die Bibel besser zu verstehen. Ich will ja nicht die, die, die Bildung schlecht machen. But don't let, don't, don't let this message come through that, that this is not accessible for you. Aber lasst euch niemals einreden, dass dieses Buch für euch gar nicht so richtig zugänglich wäre. This book is given as a gift from heaven. Dieses Buch ist ein Geschenk vom Himmel. And it is a book that is to shape us into the image of God. Es ist ein Buch, das uns in das Bild Gottes verwandeln soll. And praise God, we don't need a PhD to be shaped in the image of God. Amen. Weißt du, Herr, wir müssen nicht erst Doktor sein der Theologie, um in das Bild Gottes verwandelt werden zu können. Okay, I better go on because I'm going to get myself in trouble here. So, jetzt mache ich so, weiter, sonst kriege ich noch Probleme. First Kings chapter 12. Take a look at this. Erste Könige Kapitel 12. First Kings chapter 12, an example of false worship. Ein Beispiel falscher Anbetung. 1 Kings chapter 12. This is actually the worship that set Israel on a downward track. 1. Könige 12, das ist die falsche Anbetung, die dazu führte, dass Israel einen äh, ja, dass es mit ihnen bergab ging. It is Jeroboam, uh, the first king in the northern kingdom after the split between north and south. Das ist Jeroboam, der erste König im Norden nach der Teilung in Nord- und Südreich. And it's interesting what we read about what took place in the north. Und es ist interessant, dass wir was wir lesen, was im Norden fest, äh, And how all the passierte. King, all the kings who come at, came afterwards were like they were walking in the footsteps of Jeroboam. Und es das heißt immer von allen weiteren Königen später nach ihm, sie wandelten in den Fußstapfen von Jeroboam. Now it tells us here in chapter 25, it says then Jeroboam built Shechem in the mountains of Ephraim and dwelt there. Also he went out from there and built Penuel. Das heißt in Vers 25, Jeroboam aber baute Shechem auf dem Bergland Ephraim aus und wohnte darin und er zog aus von dort und baute Penuel. And Jeroboam said in his heart. Und Jeroboam aber dachte in seinem Herzen, Now the kingdom may return to the house of David. Das Königreich wird nun wieder dem Haus David zufallen. See, he is fearful that if the people of the northern tribes will go down to Jerusalem to worship, their hearts will be with the king of Of, of Judea. Er hat Angst, dass wenn die Menschen aus dem Nordreich in den Süden gehen, dass sie dann in ihren Herzen wieder dem Süden zugewandt werden. And so what do they do? Was haben sie getan? Well, he makes he, he asks advice, it says in verse 28, and he makes calves of gold. Er hat sich noch Rat eingeholt, sagt Vers 28, und dann hat er sich goldene Kälber gebaut. Now here, what, what are we looking at here? This is false worship and it is initiation of man. Also, was schauen wir hier an? Es ist falsche Anbetung, eine Initiative des Menschen. This is not a response to any glory of God. Das ist keine Antwort auf eine Herrlichkeit well, Gottes. Well, it's a response to one thing and that is fear and fear is never a good motivator in worship. Das ist in Wirklichkeit eine Antwort auf Furcht und Furcht ist keine gute Motivation für Anbetung. And so he makes these two calves and he places them strategically so that they don't have to go far to worship. Er macht zwei goldene Kälber und platziert sie sogar so strategisch, dass die Menschen niemals lange irgendwie reisen müssen, um anzubeten. And in verse 30 it says this became a sin for the people. Vers 30 heißt es, das wurde zur Sünde, dem Volk zur Sünde. And then it goes on in verse 31 to say that from every class of people he made priests. Vers 31 lesen wir dann, dass er aus allen Gesellschaftsschichten Priester bestellt hat. So he's not being shaped by the word of God and the revelations of the prophets. No, he's just making his own agenda for worship. Er ist also nicht mehr geformt vom Wort Gottes und von dem Wort der Propheten. Er, er handelt ganz eigenständig, macht seine eigene Agenda. Now the interesting thing is that the last change that is mentioned here in verse 32 and 33 hm. has to do with time. Und interessanterweise ist die letzte Veränderung, die er vornimmt, eine Veränderung, die mit Zeit zu tun hat. Take notice of verse 32. In Vers 32. Schaut Jeroboam mal. ordained a feast on the 15th day of the 8th month, like the feast that was in Judea, and offered sacrifices on the altar. Ferner ordnete Jeroboam ein Fest an am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. So he changes the time for worship. Er ändert also die Zeit der Anbetung. Sound familiar? Klingt das bekannt? Anything in Revelation that talks about that? Irgendwas in Offenbarung, was darüber spricht? Uh, uh, isn't that the very one of the the last tests for God's people? Ist das nicht einer der letzten Tests für Gottes Volk? The Sabbath Sunday issue? Das Thema vom Sabbat und Sonntag? It's interesting how this man-made worship leads eventually to a distortion of the character of God. Es ist interessant, wie diese menschengemachte Anbetung letztendlich zu einer völligen Verzerrung des Charakters Gottes führt. And so the people are led astray. 
Die Menschen werden in die Irre geführt. And, and, and we see the consequences of immorality that flourished within Israel. Und wir sehen dann die Konsequenzen der Immoralität, der, der Unmoral, die in Israel dann ausbrach. And these things, my, my friends, will repeat themselves on a worldwide scale before Jesus comes back. Liebe Freunde, das wird sich wiederholen auf einer ganz globalen Skala, bevor Jesus wiederkommt. And we are seeing false worship and it's just popping up everywhere. Wir sehen falsche Anbetung, die überall entsteht. And it is man-made. Sie ist menschengemacht. And it is leading people into a false understanding of the character of God. Und sie führt Menschen zu einem falschen Verständnis des Charakters Gottes. Now let's look at a scene of true worship in comparison. Look, to, look at Isaiah chapter 6. In zum Vergleich wollen wir noch kurz eine äh, äh, eine Szene wahrer Anbetung schauen in Jesaja 6. In Isaiah chapter 6 we read about how Isaiah the prophet received his prophetic call. In Jesaja 6 sehen wir, der, wie der Prophet Jesaja seine prophetische Berufung erlebte. And guess how it starts. <lacht> äh, ratet mal, wie es anfängt. A manifestation of the glory of God. Eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Look at this, verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on his throne, high and lifted up, mm. and the train of his robe filled the temple. Im Todesjahr des Königs Uzziah sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Above it stood Zeraphim, and each had six wings, and with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. Seraphim stand über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. And he cried, one cried to another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt I mean, von seiner Herrlichkeit. Aren't you hearing like echoes of Revelation or isn't Revelation echoes of Isaiah? <lacht> Sieht man nicht, wie Offenbarung hier eigentlich ein Echo von Jesaja ist? And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out and the house was filled with smoke. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. And when this manifestation takes place of God's glory, und als diese Manifestation der Herrlichkeit Gottes sich ereignet, look, look at the response of Isaiah. schaut euch die Antwort von Jesaja an. Vers 5. Vers 5. Woe is me, for I am undone. Wehe mir, ich vergehe. Because I'm a man of unclean lips. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. Und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. For my eyes have seen the King, the Lord of Hosts. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. You see, if 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 you are not led to confession, then maybe you haven't seen the glory of God. Wenn du nicht zum Ge Bekenntnis gebracht wirst dann hast du vielleicht die Herrlichkeit Gottes noch gar nicht see, gesehen. Es ist eine Antwort. Und er sieht, der Kontrast ist so groß, wenn er die Herrlichkeit und ist aware von seiner eigenen Unwürdigkeit. Dieser Kontrast ist so gewaltig, als er Gottes Herrlichkeit sieht und mit seiner eigenen Unwürdigkeit vergleicht. But then it continues, verse 6. Aber dann geht es weiter in Vers 6. Dann one of the seraphims flew to me, having in his hand a live call, which he had taken with the tongues from the altar. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. And he touched my mouth with it. Und er berührte meinen Mund damit. Said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin is purged. Und sprach siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. You see, when we acknowledge, when we confess, when we consecrate our lives, then we are filled with God's grace, his mercy and his forgiveness. Wenn wir unsere Sünde anerkennen und be und bekennen und dann werden wir äh, und unser Leben Gott übergeben. Dann werden wir gefüllt mit seiner Güte und seiner Herrlichkeit und seiner Vergebung. And what happens next? Was passiert als Verse nächstes? Eight. Vers 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Then I said, here am I, send me. Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. You see, true worship will also lead to action. Denn wahre Anbetung führt immer zur Handlung. True worship will lead that we want to make the glory of God known to as many people as we can. Wahre Anbetung führt dazu, dass wir die Herrlichkeit Gottes so vielen Menschen wie möglich bekannt machen. And so we need to ask ourselves the questions, have we experienced true worship? Wir müssen also die Frage uns stellen, haben wir wahre Anbetung erlebt? Have we seen the glory of God? Haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen? Have, do we truly have a knowledge of ourselves and of God's glory? Kennen wir uns wirklich selbst und kennen wir Gottes Herrlichkeit and wirklich? Are we ready to be sent into the world? Sind wir bereit, in die Welt gesandt zu werden? These are the questions that we need to ask ourselves. Das sind die Fragen, die wir uns stellen Seek müssen. God and he will be found, my friend. Suche Gott und er wird sich finden lassen. Knock and he will open. 
Klopfe an und er wird öffnen. Seek and you will find. Suche und du wirst finden. Let us close our message in Revelation 7. Wir möchten unsere Botschaft hier schließen, Offenbarung 7. Go back to Revelation 7 as we wrap up this message. Zum Schluss wollen wir noch einmal zurückgehen zu Offenbarung 7. Let's go to our key text, Revelation 7, verse 11 and 12. Zu unserem Schlüsseltext, Offenbarung 7, Vers 11 und 12. It says, all the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worshipped God. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf die Angesicht und beteten Gott an. Verse 12 we have an insight into into the utterances their words that they use in order to worship God. Und in Vers 12 bekommen wir so einen Eindruck von den Worten, die sie benutzen, um Gott anzubeten. Now take notice that it's a sevenfold worship. <laughs> Und beachte, dass es ein sieben eine siebenfache Anbetung ist. Look at what they say. Schaut, was sie sagen. It says saying amen. Sie sagten amen. Blessing. Lob. Glory, Herrlichkeit, Wisdom, Weisheit, Thanksgiving, Dank, Honor, Ehre, Power, Macht, and Might, und Stärke. Sevenfold Worship, Amen. Siebenfache Anbetung, Amen. Be to our God forever and ever. Möge also gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. And just one last observation that I found very interesting. Die letzte Beobachtung, die ich sehr spannend finde, ist. Of those seven utterances. Von diesen sieben Aussprüchen. It's almost like the first three can be categorized together, and the latter three, and then there's one in the middle. Sieht so aus, als ob die ersten drei so zusammengehören und die letzten drei und einer in der Mitte so bleibt. Blessing, glory and wisdom. Lob, Herrlichkeit und Weisheit. Which is like acknowledging that I mean, this is just an incredible plan. The plan of salvation is so wise. Es ist eine Anerkennung, dass dieser Plan der Lösung so unglaublich weise ist, so unfassbar. It's so glorious. Es ist so herrlich. Like that he has brought all of this about with the 144,000 and the great multitude. Dass er all das hingekriegt hat mit den 144,000 mit der großen Schar. It's just like an amazement at the wisdom of God. Es ist ein Erstaunen angesichts der Weisheit Gottes. And then you have the three, uh, the three last uh, uh, characteristics. Und die letzten drei Charakteristiken. It's like honor, power and might. Das Ehre, Macht und Stärke. Yeah, because it was wise and he was able to bring it about because he's powerful. Weil er, weil es weise war und er mächtig war und Kraft hat, das auch durchzuführen. It's like it's so wise because he knew that we were weak, but his power was made available. So als ob sie sagen wollen, es ist so weise, weil er wusste, dass wir schwach sind, aber er stark ist, um es zu tun. But then there's that one word in the middle that is like the bridge between the two. <laughs> aber dann ist ein Wort in der Mitte, das ist wie eine Brücke zwischen den anderen. What's that word? Was das Wort. Thanksgiving. Dank. We talked about that earlier, didn't we? Wir haben darüber schon gesprochen, oder? Thanksgiving. Danksagung. Thanksgiving is a response. Danke sagen ist eine Antwort. When you say thank you to someone, thank you for what that person has done. Du sagst danke, weil die eine Person dir etwas getan hat. And if there's someone that we should be thanking day and night 24/7 is God. <laughs> Wenn es eine Person gibt, die wir Tag und Nacht eigentlich danken sollten, dann ist es Gott. It says in 2 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 it says rejoice always. Hm. In 2. Thessalonicher 5 Vers 16 und bis 18 heißt es äh, freut euch alle Zeit. Pray without ceasing. Und betet ohne Unterlass. In everything und gebt ja, go and everything give thanks gebt gott dank in allem for this is the will of god in christ jesus Denn for you das ist der wille gottes in christus jesus für euch see true worship my friends is thanksgiving ihr lieben wahre anbetung ist danke sagen it's a response to all that god has done for us es ist eine antwort auf all das was gott für uns getan hat acknowledge that Anerkenne das. Praise him for that. Danke ihm dafür. Lean in and, and become the clay and let him be the potter. Let him do his work in you. Werde du der Ton, damit er der Töpfer sein kann und seinen Willen in deinem Leben formen kann. And for kann. everything that he does for you, thank him. Und für alles, was er für dich tut, danke ihm. Never cease with thanksgiving. Höre niemals auf mit dem Danke sagen. For a life of continual gratitude and thankfulness is a life of true worship. Denn ein, ein Leben der, des beständigen Dankesagens und der Dankbarkeit ist ein Leben wahrer Anbetung. How many of you want to live in the presence of the Holy Lamb? <laughs> Wer möchte von euch in der Gegenwart des Heiligen Lammes leben? How many want to live in thankfulness? Wer möchte von euch in Dankbarkeit leben? Amen. 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 I want to close in prayer, but I want to do something a little bit different tonight. Ich möchte mit einem Gebet schließen, aber noch etwas anderes heute tun. Because before I pray, I'm just going to have a moment of silence. Denn bevor ich bete, möchte ich einen Moment der Stille haben. Just about one minute. Ungefähr eine Minute. Because I want to give you the opportunity tonight. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, to respond to what God has speaking, been speaking to you in His Word. 
heute Abend die Gelegenheit geben, dass ihr persönlich antworten könnt auf das, was Gott euch in seinem Wort gezeigt hat. I want to give you the hat. opportunity tonight to acknowledge if there's anything that you need to acknowledge, to give him thanks if there's anything to thank him for. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, etwas anzuerkennen, wenn es da etwas gibt, was anerkannt werden muss, oder ihm Danke zu sagen, wenn er, wenn ihr ihm danken könnt. So let us worship, amen. Lasst uns anbeten. Let us respond to what we have heard tonight. Lasst uns darauf antworten auf das, was wir heute Abend gehört haben. And so we will get on our faces, we will kneel as far as, po as, as much as is possible. Wir werden auf unser Angesicht fallen, wir werden niederknien, soweit es möglich ist. I will give a minute of silence for you to pray, and then I will close with a word of prayer. Ich werde euch eine Minute der Stille geben, während ihr betet, und dann werde ich schließen. Heavenly Father, we are so grateful tonight. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar heute Nacht. Grateful heute Abend. for your character of love. Dankbar für deinen Charakter der Liebe. Thankful for the revelation that you've given of yourself in the person Jesus. Danke für die Offenbarung deiner selbst in der Person von Jesus Christus. And tonight, Lord, we want to come before you with thanksgiving. Und heute Abend wollen wir mit Danksagung vor dich treten. And we want to ask you, Lord, wir möchten, do in us what we cannot do for ourselves. Wir möchten dich bitten, dass du in uns das tust, was wir selbst nicht tun können. Help us to place ourselves into your loving hands. Hilf uns, dass wir uns selbst in deine liebenden Hände legen. In the hands of the potter. In die Hände des Töpfers. So that you can shape us in your image. Dass du uns formen kannst in dein Bild. Lord, as we acknowledge our sins. Herr, wenn wir unsere Sünden anerkennen, I pray that we may open us ourselves to your mercy and grace and forgiveness. Dann bitte ich dich, dass wir uns öffnen für deine Güte und deine Gnade und Vergebung. And that your power may work through and in us. Und dass deine Kraft in und für uns wirkt. So that we may be prepared, Lord, to be part of that last generation. So dass wir vorbereitet sein können für jene letzte Generation. Thank you, Lord, that your power is available. Danke, Herr, dass deine Kraft verfügbar ist and that you are faithful even unto the very end und dass du bis ans äußerste ende treu bleibst you have said that you will not forsake us du hast gesagt dass du uns nicht verlassen wirst but that you will be with us always dass du immer bei uns sein wirst and we cling to that promise lord und daran halten wir uns fest Th Herr. thanking you and worshiping you und danken dir und beten dich an in jesus name im namen jesu amen amen, amen.